nên học trơn như, nên học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đã học bố thí ba la mật đa cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Lại nên dùng bốn nhiếp pháp nhiếp hóa các hữu tình. Bốn nhiếp pháp là gì? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Này thiện hiện, ta quán xét nghĩa này cho nên nói là bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Nói đủ cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đối với các chúng đại Bồ Tát là thầy, là người dẫn dắt, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là ngọn đèn, là sự sự chiếu sáng là hiểu là biết là trí là tuệ là cứu là hộ là thất là nhà là bờ là bến là về là đến là cha là mẹ vì vậy này thiện hiện các đại bồ tát muốn tu hành hạnh bất tùy tha giáo muốn an trụ bất tùy tha giáo muốn đoạn nghi của tất cả hữu tình muốn thỏa mãn nguyện vọng của tất cả hữu tình muốn nghiêm tịnh cõi phật muốn thành thục hữu tình thì nên học bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì ở trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này rộng nói tất cả pháp tướng nên tu học của chúng đại bồ tát tất cả chúng đại bồ tát đối với pháp này đều phải siêng năng tu học